നേരത്തെ ഈ എ ഐ ക്യാമറയായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ മുഹമ്മദ് അനീഷിനോട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് വ്യവസായ വകുപ്പിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെൽട്രോണിന്റെ റോൾ എന്താണ് ആ റോൾ എങ്ങനെ നിർവഹിച്ചു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഉയർന്നു വന്ന വിവാദങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുതകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ മനസ്സിലാകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൺട്രോൾ റൂം സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം ഓട്ടോമേറ്റഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് അതിന്റെ പരിപാലന ചെലവും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗതാഗത വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കെൽട്രോൺ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ടെക്നോ കമേഴ്സ്യൽ പ്രപ്പോസല് ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ചെയർമാനായി രൂപീകരിച്ച ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി അത് പരിശോധിച്ച് സർവീസ് ലെവൽ എഗ്രിമെന്റ് ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സേഫ് കേരള പ്രോജക്ടിന്റെ അഞ്ചു വർഷത്തെ എഫ് എം എസ് ഉൾപ്പെടെ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ കമ്മീഷണർ കെൽട്രോണ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഓർഡർ നൽകുകയും ചെയ്തു എസ് എൽ എ അഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റ് വർഷമാണ് പ്രൊജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പീരീഡ് എന്നുള്ളത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ചിട്ട് പ്രൊജക്ട് റോൾ ഔട്ട് മുതൽ അഞ്ചു വർഷ കാലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കലും ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപത് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് അഞ്ചു വർഷത്തെ എഫ് എം എസ് നടത്തുന്നതും കെൽട്രോൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് സംബന്ധിച്ച് കെൽട്രോൺ ടെൻഡറിനനുസരിച്ചാണ് ഓർഡറിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തൽ സേഫ് കേരള പദ്ധതിക്കായുള്ള കെൽട്രോണിന്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ സി ബി എസ് ഇ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചു പൂർണ്ണമായും സുതാര്യമായിട്ടാണ് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് ഈ പോർട്ടലുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതെല്ലാം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അന്ന് മുതൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ട് ഡാറ്റ സുരക്ഷ ഡാറ്റ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഉപകരണങ്ങൾ സമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അത് ആണ് ഒരു കുറവായി കണ്ടിട്ടുള്ളത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി സമഗ്ര ഭരണാനുമതി നൽകുന്ന നടപടിക്രമം നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഉപകരാർ നൽകുന്നത് ഡാറ്റ സുരക്ഷ ഡാറ്റ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതൊഴികെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉപകരാർ അനുവദനീയമാണ് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് കമ്മിറ്റി ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വളരെ സുതാര്യമായി തന്നെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോ നേരത്തെ ഒരു എ എസ് സമഗ്രമായ എ എസ് ഒടുവിൽ വന്നു എന്നൊരു പ്രശ്നം അതെല്ലാം പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഭാവിയിൽ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഉന്നതാധികാര സമിതി സർക്കാർ ആദ്യം തന്നെ രൂപം നൽകുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് അപ്പൊ തന്നെ നടത്തും ഇപ്പൊ ഒരു ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാലും പല വകുപ്പുകളാകുമ്പോൾ അത്ര ഒരു സമിതി രൂപം നൽകുമ്പോൾ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ കെൽട്രോൺ ഭാഗ്യ ഏജൻസികളുമായിട്ടൊക്കെ കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിലവിൽ തന്നെ കെൽട്രോൺ മാത്രമല്ല മറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവരവർക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാവുന്ന അധികാരമുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കുറെ കൂടി സ്ട്രക്ചേർഡായി ഒരു സംവിധാനം കെൽട്രോൺ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക ആവശ്യമില്ലാതെ കെൽട്രോണിന്റെ പേര് വലിച്ചഴിക്കപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു സംവിധാനം കൂടി ഒരുക്കുമ്പോൾ നന്നായിരിക്കും ഇത്രയാണ് പൊതുവെ ഭാവിയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സമാന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ മതിയായ പരിശോധന ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് ഒരു ഉന്നതാധികാര സമിതിക്ക് സർക്കാർ രൂപം നൽകുന്ന നന്നായിരിക്കും രണ്ട് ബാഹ്യ ഏജൻസികളുമായി കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് പരിമിതികളില്ല എന്നാൽ നിയമപരവും സംഘടനാപരവുമായി കെൽട്രോണിന്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് സംവിധാനം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ആവശ്യമില്ലാതെ
ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ എന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രപ്പോസലുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗമുള്ളത് ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പുറത്ത് എ എം സി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒടുവിലത്തെ പത്ര സമയത്ത് കാണാം പിന്നെ എ എം സി എന്തിനാ വീണ്ടും അറുപത്തഞ്ച് കോടി കൊടുത്തേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആളാണെന്നുള്ള പൊതുവേ കരുതുന്നു പക്ഷെ ഇത് അത്ര അങ്ങ് മനസ്സിലായില്ല എ എം സി അല്ലല്ലോ ഇത് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒടുവിലും പറഞ്ഞത് അവിടെ എ എം സി ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അവിടെ എ എം സി അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം എ എം സി ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് ആണ് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സർവീസിൽ തന്നെ കെൽട്രോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രപ്പോസലിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശദമാകുന്നുണ്ട് സ്റ്റാഫിന്റെ എണ്ണം എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം അയക്കാൻ എന്ത് ചെലവ് വരും എത്ര സ്റ്റാഫുകളാണ് വരുന്നത് ഓരോരുത്തർ സ്കെയിൽ എന്താണ് ജി ആർ സി ആർ മാനേജർ സിസ്റ്റം മാനേജർ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഡ്രൈവർ കം ടെക്നീഷ്യൻ പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സെന്ററുകളിൽ ഏതെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടാവും അവരുടെ ശമ്പളം എത്രയാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ഈ അറുപത്തഞ്ച് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കെൽട്രോൺ അതിനകത്ത് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രപ്പോസലിന്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ അതിലേക്ക് എത്തും കെൽട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ രണ്ട് ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം നിയമലംഘനം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് കരുത് ഇരുപത് രൂപ വരെ വരാം എന്നാണ് ഒരു കവറിന് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എത്രയും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയായി ഒരു മാസം എത്രയും ആറ് കോടി രൂപയായി ഒരു വർഷത്രയും എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയായി അഞ്ചു വർഷത്രേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കെൽട്രോൺ നമ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗം കരാർ വയ്ക്കുമ്പോൾ കൃത്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം കൃത്യമായി ഇരുപത് റുപ്യ പന്ത്രണ്ട് റുപ്യ മുതൽ ഇരുപത് റുപ്യ വരാം ഇതിന്റെ തൂക്കനുസരിച്ചാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇരുപത് റുപ്യ എന്നാണ് ഞാനത് വായിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് രൂപയാകാം ഇരുപത് റുപ്യാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം ഒഫൻസ് അയക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയായില്ലേ ഒരു മാസം എത്രയും ആറ് കോടി അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് എത്രയും കൂട്ടി വയ്ക്കുക ഈ മൊത്ത എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കവർ അയക്കാൻ തന്നെ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും നമ്മളത് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർ ഈ മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസിന്റെ രേഖ ഉണ്ടെന്ന് ഈ കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ രേഖകളൊന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധികാരികമായ രേഖകളെയല്ല പിന്നെ അത്ര സ്റ്റാഫ് വേണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രപ്പോസലിന് അത്ര അയക്കാനാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരു നോട്ടീസിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് മിനിമം ഫൈൻ തോന്നുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കൃത്യം നോക്കിയിട്ടുള്ള പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് അത്രയും വരാം അതുകൊണ്ട് പരമാവധി കുറെ ശിക്ഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞാൽ കെൽട്രോൺ അത്രയും സേഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനും നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതില്ല അതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഭാഗം അതുകൊണ്ടാണ് തുടർച്ച കോംപ്രഹൻസീവ് ആയിട്ട് ഇറക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇതിൽ പറയാൻ കാരണം ബൂട്ട് എന്നുള്ള സാധ്യമാകാതെ വന്ന ഒരു ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ബൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡ് ഓൺ ഓപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പൊ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യണം ഓൺ ചെയ്യുമ്പോ ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ തന്നെ അടുത്തുക അപ്പൊ കെൽട്രോൺ അയക്കുന്ന ഈ നോട്ടീസിനനുസരിച്ച് ഫൈൻ ആര് വാങ്ങിക്കണം കെൽട്രോൺ വാങ്ങിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഓണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ നിയമത്തിൽ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ ഏജൻസി ഇപ്പൊ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ ഏജൻസി എങ്ങനെയാണ് പിഴ വാങ്ങിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് നേരെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല കാരണം ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമേ ഫൈൻ ഈടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കെൽട്രോൺ തന്നെ ഫൈൻ ഈടാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ബൂട്ട് പറ്റും കാരണം കെൽട്രോൺ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണല്ലോ ഇത് ഓൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പണം കിട്ടണ്
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ മാറ്റം വരുത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സംവിധാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് പറയാനേ പാടില്ല അത് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മള് ഒരു ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കരാറ് വരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിലല്ലേ ടെൻഡർ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ക്യാമറ നോക്കാനായിട്ട് ഒരാളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേറെ ആളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും ഇത് നിങ്ങൾ അവരും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഏർപ്പാട് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കരാർ ഉണ്ടാക്കാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആയിരം ഉറുപ്പ് തരും നിങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ ഡ്രൈവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ ക്യാമറയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏർപ്പാടാ നമ്മളിത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കെൽട്ടോൺ തയ്യാറാക്കിയതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ അതാണ് അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ വരേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല കരാർ വരാനേ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ടെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൃത്യം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നെ കാര്യം സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിപ്പോ കമ്മിറ്റി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല പാടില്ല കാരണം ഇത് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലേ മൊത്തം വച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ടെൻഡർ മൊത്തം വായിച്ചു നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഇത് കെൽട്ടോൺ നടപ്പിലാക്കാൻ വിട്ടു വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്കും തിരക്കാറ് നമുക്ക് നോക്കാനും പറ്റില്ല റിപ്പോർട്ട് പറയുന്ന കാര്യം അന്ന് കെൽട്ടോൺ കരാറ് കൊടുത്തിട്ട് കെൽട്ടോൺ ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ട് ഓരോ വല്ല ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചത് അന്ന് യു ഡി എഫിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോടിക്ക് നൂറ് ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്തല്ലോ ആ ക്യാമറ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരവ് ആ കമ്പനി തെറ്റാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ആ കമ്പനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ടെൻഡറിന്റെ ഇവര് ഉപകരാസ് ഓർഡർ വഴി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഞങ്ങൾ തെറ്റ് കാണാത്തത് അമ്മത്തെ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഇതിനകത്ത് കെൽട്ടോൺ കിട്ടുമ്പോൾ ടെൻഡർ ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ വേറെ ആക്ഷേപങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ കെൽട്ടോൺ ടെൻഡർ ചെയ്തു ഇത് സി ബി സി ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് പോർട്ടലിൽ നമ്മൾ ടെൻഡർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവർ പറയുന്ന രേഖകൾ എവിടെ അതെല്ലാം അതാത് സമയത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സംബന്ധിച്ചൊരു പരാതി ഒരിടത്തും വന്നിട്ടില്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് പറയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പണം മുടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കൊല്ലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണല്ലോ നമ്മള് ഈ കമ്പനിയും കെൽട്ടോണും കൂടി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ഗവൺമെന്റിന് അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ചെലവാക്കിയില്ല മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി കിട്ടി ജി എസ് ടി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും നമ്മൾ ഈ നാട്ടില് ഈ എൺപത് ശതമാനം കമ്മീഷനാണ് ഇപ്പൊ നൂറ് രൂപയുടെ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് എൺപത് ശതമാനം കമ്മീഷനാണ് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഇരുപതല്ലേ പതിനെട്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടി കൊടുക്കണം ബാക്കി എത്രയുണ്ട് രണ്ട് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ പറയണത് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ട്രാൻസ്പെറൻസിയിലോ വ്യവസ്ഥകളിലോ ഒന്നും വ്യത്യാസം കേൾക്കോൺ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചില പേരുകൾ അവിടെ വരുമ്പോ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഒരു വാതിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ തുറന്നു കിട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് മാത്രം കരാർ കെൽട്ടോൺ ആരുമായിട്ടാണ് അവരുമായിട്ടും കരാർ മതി അവരുമായിട്ട് ധാരണ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു രൂപ മുടക്കിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ജി എസ് ടി അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അറുപത്തഞ്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം നോട്ടീസ് ആണ് അയക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിന് നിങ്ങളുടെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ദിവസം വരും ഒരു മാസം ആറ് കോടി രൂപയായി പന്ത്രണ്ട് മാസമാകുമ്പോ എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയായി അഞ്ചു വർഷമാകുമ്പോ അയ് രണ്ട് പത്ത് അയ് ഏഴ് മുപ്പത്ത് മുന്നൂറ്ററുപത് കോടി രൂപയായി ഏത് തപാൽ അയക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ലക്ഷം വരണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് രൂപ അതെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കെൽട്രോണിൽ കിടക്കാതെ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഒരു ലക്ഷമാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് അയക്കാൻ തന്നെ ഇത്രയും കൂടി വരും
കാരണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടായെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് ലക്ഷമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വന്നതാണ് രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചാൽ എത്ര ഇത് കിട്ടി നോക്കിയെങ്കിലും ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷം വരെ ഇത് വന്നപ്പോ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പുകമുറ സൃഷ്ടിക്കൽ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഞങ്ങൾ നോക്കി കറക്റ്റ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങൾ നോക്കി അതിന്റെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കരാർ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഡ്രൈവർക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ നോക്കണ്ടേ സ്ഥാപനാണെങ്കിലും ഇപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ആ കൊടുത്തത് ആ നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കരാർ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഇവരാണോ ക്യാമറ ഇപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞ കറക്ക് കമ്പനികൾ ഉണ്ടല്ലോ മീഡിയ ട്രോണിക്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കേരളത്തിന് ഒരു കമ്പനി പോണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തൊരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കമ്പനി പോണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എത്ര സമയം എത്ര മഷി എത്ര മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെലവഴിച്ചു ഞങ്ങളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങൾ അതിനൊരു വിവാദത്തിൽ നിന്നില്ല ഇപ്പൊ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പോയിട്ടേയില്ല അവരെല്ലാ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർ പുതിയതൊന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങുന്നു ഓക്കെ ഞങ്ങൾ അതിനോട് ഏറ്റുമുട്ടാനേ വന്നില്ലല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ടോ ഞങ്ങൾ നോക്കി അങ്ങനെയാണ് കേസിസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി ആയിരത്തി അവരുടെ ഇതിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തിലധികം സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം അല്ലെ രണ്ടായിരത്തോളം വേറെ കോൺടാക്ട് ജീവനക്കാരെ കൊണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നിരവധി ബി എസ് എൻ എൽ എൽ ഐ സി ഡിഫൻസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി കേരളം വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരുന്നു ചർച്ചയായിരുന്നു ഞങ്ങളടിക്കാൻ വടിയില്ല മറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇത് നിങ്ങളായിട്ട് ഓടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അന്തരീക്ഷം നല്ലതാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു പദ്ധതി പതിനെട്ട് മുതൽ തുടങ്ങി പത്ത് പത്ത് മുതൽ തുടങ്ങി ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഏതോ കമ്പനി പറഞ്ഞില്ലേ പ്രസാദി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കെൽട്രോൺ അവർക്ക് വേണ്ടി ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുന്നു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു മാനദണ്ഡമില്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് ഈ തെറ്റാ നമ്മൾ വളരെ സുതാര്യമായി സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് യു ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടവും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ടും അപ്പൊ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്ത ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ പോയി പണ്ടത്തെ പോലെ കഠിന അധ്വാനം നടത്തി വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കെൽട്രോണോട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ സൈറ്റും സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ നമ്പറും കൂടി ഇട്ടേക്ക അതിന് ഇത് അന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എൻ ഐ സിയുടെ ഈ പോർട്ടൽ ഈ ടെൻഡർ പോർട്ടലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊടാനേ പറ്റില്ല ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലോക്ക് ആവും നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നില്ലേ ഏതാ അപ്പോഴേക്കും വേറെ ചോദ്യം അക്ഷര ഇപ്പൊ അവരുടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം അവർ അത് അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അന്വേഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അത് നേരത്തെ തന്നെ ട്രേസർ ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് അക്ഷര ആ അക്ഷര പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന നിലയ്ക്ക് മാറുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് പതിനേഴിലാണ് പത്ത് വർഷത്തിൽ അക്ഷര എന്റർപ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അക്ഷര എന്റർപ്രൈസസ് ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ വലുതാക്കുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആവുമല്ലോ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അത് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പനീസ് ഓഫ് രജിസ്റ്റാർ നൽകിയ രേഖ അക്ഷര എന്റർപ്രൈസസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ധനവകുപ്പിന്റെ ഇന്ന് ഇളവുകൾ മരിക്കൊണ്ടാണല്ലോ ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഈ പദ്ധതിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പരിഗണിച്ചിട്ട് ആ ഓർഡറിലെല്ലാം അത് വിശേഷ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അത് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രൊസീജിയറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഉത്തരവ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാനുവൽ പ്രകാരം വരാൻ പാടില്ലേ ശരിക്കും അതിനകത്ത് തെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ടും മറ്റു തെറ്റുകൾ സാങ്കേതിക ഗവൺമെന്റ് പ്രൊസീജിയറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഈ എ എസ് ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നാകുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കോംപ്രഹൻസീവ് എ എസ് ഒടുവിൽ ഇറക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയറിലായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റ് ടെൻഡർ പ്രോസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നിന് റേറ്റ് നോക്കാം നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ നഗരങ്ങളിലും എത്ര ക്യാമറ വെച്ചു ആ ക്യാമറയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം ചെലവ് ഞാനിപ്പോൾ സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഓരോന്നും എടുക്കുന്നില്ല എത്ര ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എത്രയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ചെലവുമായി ഞാൻ പറയുന്നു അത് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം പോയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ ക്യാമറ വെച്ച അവരുമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് കിട്ടിയ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്ക് വെച്ച് ഞങ്ങൾ നോക്കി അത് ഇതിനേക്കാൾ പൊതുവെ കുറവാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാന്ന് ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും അതിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അതിന് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പേരിലേക്ക് വലിച്ചടിക്കാൻ എം എൽ എ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റ് നിങ്ങൾ പറയാൻ ലോജിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു കരാർ വന്നിരിക്കുന്നു ആ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ അത് പിൻബലായില്ലേ ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാരണം ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലിരിക്കുന്ന ഓർഡറും ആ ഓർഡറിന്റെ കോപ്പി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരു ബലമായല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷം നമുക്കെന്താ പറ്റിയേ എന്തായിരുന്നു പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്താ അതെന്താ വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ഈ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തോണ്ടാ ഇപ്പോ മിനിഞ്ഞാന്നൊരു വാർത്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സാംസങ്ങിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ എൽ ജി കൊടുക്കുക അത് അത് തന്നെയാണ് ഉപകരാർക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തോ എവിടെ കൊടുത്തു നിങ്ങളിപ്പോഴും വിഷയം പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ ഓരോന്നിനും പറയട്ടെ കെലക്ട്രോൺ ആർക്ക് ഉപകരാർ കൊടുത്തു കെലക്ട്രോൺ കരാർ കൊടുത്തു ടെൻഡർ അവാർഡ് ചെയ്തു ഉപകരാറും കരാർ രണ്ടും രണ്ടല്ലേ കെലക്ട്രോൺ ഒരു വർക്ക് ഓർഡർ പി എസ് സി എന്നതിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നേരത്തെ എന്ന വ്യത്യാസം എന്താ നേരത്തെ കെലക്ട്രോൺ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രൊക്യൂർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ വന്ന വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ നിങ്ങൾ വന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് കമ്പോണൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അവിടെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായില്ല ഇതിന് മുമ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പുറത്താ വാങ്ങിച്ച് മൂന്ന് കമ്പോണൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അവിടെ തന്നെ അസംബിൾ ചെയ്തു അവർ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോയി അതേപോലെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് നേരത്തെ നിങ്ങളാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറകൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പാർക്കിംഗ് നിയമലംഘനം പിടികൂടാനുള്ള ക്യാമറകൾ ഫോർ ഡി റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് നാല് അമിത വേഗത കണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനം ഇതൊന്നും ഒറ്റ ഏജൻസി തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് പലതും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനോ നിങ്ങളോ പറയാതെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരും കൊടുക്കില്ല അമേരിക്കയുടെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മീഡിയാട്രോണിക്സ് കണ്ടക്ടർ കുറിപ്പിട്ടില്ലേ കാരണം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അതിന് പേര് പോർമ്മയില്ല ഒരു അധ്യാപകൻ രാജി വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം നൂറിലധികം മലയാളി എഞ്ചിനീയർമാർ അവർ അവിടെ ചെയ്തപ്പെട്ടു പോയി ലോകത്തിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ആ അവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ലോകത്തിൽ
അവർ സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേൾട്ടോൺ അറിയിച്ചാൽ മതി അപ്രൂവ് ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കേൾട്ടോൺ അത് എഗ്രിമെന്റ് ഭാഗമായി വരേണ്ടതില്ല അത് കണ്ടു അതിന് മിസ്യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് വെച്ചിട്ട് ലോൺ കിട്ടുമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ഉപചോദ്യം ചോദിച്ചു അങ്ങ് ഒരു മറുചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു കരാർ തരുന്നു ആ കരാർ കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റും ആ ഡോക്യുമെന്റും കൂടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനകത്ത് ഒരു ക്യാമറ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കരാർ കൊടുത്താൽ അത് വെച്ച് കിട്ടുമല്ലോ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ആയില്ലേ അപ്പൊ അതിൽ പ്രശ്നമില്ല രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കെൽട്രോൺ സ്വകാര്യ വൽക്കരിക്കുകയാണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കെൽട്രോൺ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നത് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കിട്ടുമ്പോതിന് നേരെ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഏജൻസി സ്ഥാപിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന മാറ്റം ഇത് പല ഘടകങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾ കെൽട്രോൺ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആയ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അതിനെ നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളുകൾ ഇപ്പോൾ എൻ പി ഒ എൽന്റെ ഡയറക്ടർ സി വിജയൻ പിള്ള ഇപ്പൊ എൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് ഇനി ഇതിന്റെ വില നിങ്ങൾ ഞാൻ കർദാസ് ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കെൽട്ടോൺ ഇത് ഇത് വേറൊന്നും കൂടി ബൂട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നിട്ട് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുള്ളൂ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് ശരാശരി പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം നേരെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തിൽ കിട്ടും നമ്മൾ നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പണം കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഇല്ല ഇതേ തന്നെ ഇതില്ലാതെ ബൂട്ടില്ലാതെ ലക്നോ സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ആ ബീറ്റ് ഉള്ളവര് അവരോടൊന്ന് പറയും നോക്കാനായിട്ട് കത്ത് വായിച്ചോ അല്ല ആ കത്ത് വായിച്ചോ ഉള്ളടക്കല്ലേ പ്രധാനം എന്ത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം നമ്മളോട് എന്താ അവർ കാണിക്കാം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കിട്ടാത്ത ഇവർക്കെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം കോടതിയിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇത് ഇത് തീർത്തിട്ട് മതിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സംവാദം മാത്രമേ മതി ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു അവസരം കൊടുത്തില്ലേ ഈ പരിഭവം വരും എന്നിട്ട് ചോദിച്ചോ അതിൽ അതിൽ തൃപ്തികരല്ലേ ചോദിച്ചോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ നൽകിയ കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താ കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇവരുമായിട്ട് ധാരണയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരുമായിട്ട് ചില തർക്കങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ അടുത്ത ഞങ്ങൾ ഇവരിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കോടി ഞങ്ങൾ കൂടി കൊടുത്തതാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈ മൂന്ന് കോടി തിരിച്ചു നൽകാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടണം ഇത് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമുഖ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ തന്നെ പറയുന്ന കേട്ടു ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ മുൻപിൽ അടയിരുന്നു അടയിരുന്നല്ലോ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്താ പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടർമാർ കിട്ടുന്ന അപ്പൊ തന്നെ വിളമ്പുമെങ്കിലും ഈ ഇതെന്താ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ നേരെ പോപ്പ് ഇന്ന് കെൽട്ടോൺ കൊടുത്തു കെൽട്ടോൺ എന്ത് ചെയ്തു കെൽട്ടോൺ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി ആയിരിക്കും ഇവർ നമ്മളായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നമ്മൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല തിരിച്ച് കാരണം കരാർ പ്രകാരം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എ എം സി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് അവർക്ക് രേഖാമൂലം മറുപടി കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു കത്ത് തോന്നും ഇതേപോലെ ഞാൻ രേഖാമൂലം മറുപടി കൊടുത്തു ഇപ്പൊ വർഷത്രേ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് സമയത്തല്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഡേറ്റ നോക്കുന്നില്ല ഇരുപത്തി ഡിസംബർ സമയത്ത് ആ കത്ത് കിട്ടി മറുപടി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മറുപടി തൃപ്തികരല്ല ഇന്നെന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരിശോധന നടത്തണം ഇത് മാത്രല്ല ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അതിന്റെ ഉപചോദ്യം ചോദിക്കും കൊടുക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കണ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്
ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ഉപകരാറുകാർക്ക് തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഉപകരാറുമാർക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ രണ്ട് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് വക്കീലായതുകൊണ്ടാണ് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരാരും ഗവൺമെന്റ് മുമ്പിൽ വരെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഈ കത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കത്തുണ്ട് ആ കത്ത് തിരിച്ച് അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു എനിക്ക് അതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ച അല്ല അത് പഠിപ്പിച്ച അല്ല എനിക്ക് അത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിപ്പിച്ച അല്ല ഞാൻ ലളിതമായൊരു ചോദ്യം അങ്ങനെ ചോദിക്കും ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് വിസ്തീരിച്ചാൽ ഞാൻ മറുപടി അല്ല തൊണ്ണൂറോ നൂറോ കോടി രൂപയ്ക്ക് തീരേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിക്ക് തീർന്നത് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞതാ എവിടെയാണ് കൂടി അല്ല അത് പറയരുത് ഇത് ശമ്പളം എഞ്ചിനീയർക്ക് എത്ര ശമ്പളം കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത് ഒന്നും പിടിച്ചോ ഓരോ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യലോ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഏതെല്ലാം ശുപാർശകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തൊന്ന് വ്യക്തമാക്കട്ടെ അതെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കി തരാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ തൊണ്ണൂറ് കോടിക്ക് തീരേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം അപ്പടി ചോദിക്കരുത് ആക്ഷേപം ഒന്നും വാക്കു വിചാരിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തു ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു തൊണ്ണൂറോ നൂറോ കോടിക്ക് തീരേണ്ട ഒരു പദ്ധതി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിക്ക് തീരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതാണെങ്കിൽ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് എക്സ് ഓർ വൈ അങ്ങനെ അത് പറയണം അത് വിട്ടുപോയതാണ് ഓക്കെ അതെ ഇത് ആ ആക്ഷേപം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു ആക്ഷേപമാണോ ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ആക്ഷേപം അപ്രസക്തല്ലേ ഈ എമൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കി യു ഡി എഫിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നൂറ് ക്യാമറ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വച്ച് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി കൊടുക്കുമ്പോ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം വന്നു അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കണ്ടേ ഇത് ചോദി എ എം സി അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇവിടെ എ എം സി നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ടേ സാർ ഇത് എ എം സി അല്ല സാർ എ എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനുവൽ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഈ മൈക്കിന് ഒരു കേടുണ്ടായി വാറണ്ടി പീരീഡും ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് എ എം സി ഉണ്ട് എ എം സി ആകുമ്പോൾ അവർ വന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം അതിന് കരാറുണ്ടാകണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും ഇതിന് എ എം സി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അയാളെ വെച്ച് തന്നെ ശമ്പളം തന്നെ കൊടുക്കണം ചോദിക്കുമോ ചോദിക്കോ ഇത്രയും ലളിതമായ കാര്യം പോലും ഒരു സങ്കീർണമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ടേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സാർ ഇതല്ല എന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ ഞാൻ എടുത്തു തരാം കറക്ക് കമ്പനികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറക്ക് കമ്പനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കറക്ക് കമ്പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ നിങ്ങൾ ന്യായം പറയാണല്ലോ മീഡിയ ട്രോണിക്സ് കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം കറക്ക് കമ്പനികൾ എന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു ബ്രോക്കർ കമ്പനി ഒരെണ്ണം ബാക്കിയെല്ലാം കറക്ക് കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുന്നു മീഡിയ ട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലിലെ പത്രം നോക്കിക്കോ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം കറക്ക് കമ്പനികൾ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങുമ്പോ അപ്പൊ ഇത് വിടില്ലേ അതിന് പറയണം ഈ കമ്പനി ഒഴികെയുള്ള കമ്പനികൾ എന്നൊരു ഇത് ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ നമ്മുടെ കരാറിന്റെ ഭാഗമല്ല വേർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ പരാതി കൊടുത്ത് പരിശോധിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടത്തെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം കെൽട്രോൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നടപടികൾ നടപടി ശരിയായ പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ടാണ് അത് കറക്റ്റ് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇതുവരെ കെൽട്രോൺ റിപ്പോർട്ടിലും ആ
ആദ്യത്തെ ഒരു റഷ്യൻ കമ്പനിയായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാ അപ്പൊ വിദേശ കമ്പനിക്കാണെന്നല്ല ചോദ്യം റഷ്യൻ കമ്പനിയെ ചേർന്ന് നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടാൻ അവരോട് ചേർന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഓർഡർ വന്നുകൊണ്ട് എന്തായി നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പുതിയ കമ്പോളൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി അസംബ്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നില്ല അസംബ്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റി ടെക്നോളജിക്ക് നമ്മൾ കുറെ കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി ഈ കാലം നോക്കിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തി നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒന്നല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തി സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളിരിക്കുകയായിരുന്നു നൂറ്റി ചില എഞ്ചിനീയർമാർ എടുത്തു ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ സ്കിൽ എടുത്തോ യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്താ യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് ടെസ്റ്റ് നടത്തി വെച്ചതാണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു പരാതി വന്നില്ലല്ലോ നൂറ്റി മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ എഞ്ചിനീയർമാർ നമ്മളിപ്പോൾ പെർമനന്റ് ആക്കി അവിടെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് വെച്ചോന്നല്ല നോട്ടിഫൈ ചെയ്തല്ല പത്ത് കൊല്ലായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്നും പതിനാലും പതിനഞ്ചിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് ആൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക നമുക്ക് അത്ര ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിനങ്ങ് വല്ലാതെ തകർക്കാൻ മാത്രമേ ഇത്ര നീക്കം സഹായിക്കുകയുള്ളൂ എനിക്ക് ഈ മാധ്യമ സമൂഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നല്ലൊരു ചേഞ്ച് കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനികൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്രഞ്ച് എയർബസിന്റെ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ യൂണിറ്റ് ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് തുടങ്ങി സാന്നിധ്യം വന്നു അവർ വേറെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ തർക്കമായിരുന്നു വലിയ വാർത്തയൊക്കെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് നോക്കില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പോയി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കും നിങ്ങൾ നോക്കി ആ കമ്പനി എവിടെയെങ്കിലും വലിയ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണോ നോക്ക് അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചേക്കണം ഇത് സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തെ ആരും താങ്കൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അത് നന്നായി ആക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കി ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി സി എൻ ഐ സിയുടെ പോർട്ടൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ഈ ടെൻഡറിൽ പോകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിയമപ്രകാരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രസാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് കമ്പനി ആവട്ടെ കെൽട്രോൺ അവർക്ക് നേരിട്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് സമയത്ത് ഇവരെ നേരിട്ട് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാണ് കെൽട്രോൺ നേരിട്ട് ഇവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ മറ്റവർക്ക് കരാറൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഒന്നും കരാറ് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് കരുതാ ഇവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം പതിനാല് ജില്ലയിലെ കൺട്രോൾ റൂം നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം അവിടേക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പൊ കെൽട്രോൺ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം നേരെ രണ്ടു മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാലോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂം അത് ഒരു സിവിൽ ഏജൻസിക്ക് അവർ അവാർഡ് കൊടുക്കാണ് നേരെ കൊടുക്കുന്നു ഇവർക്ക് പ്രസാരിക്കുക കൊടുത്തു അവിടുത്തെ ഇത് നിങ്ങൾ വെച്ചോളൂ ക്യാമറ വേറെ ടെൻഡർ വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീരിയസ് അലിഗേഷൻ ആണ് ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം ഓരോ ഡോക്യുമെന്റും ഓരോ സ്റ്റേജും ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ കൊടുത്ത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നു അവാർഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കാനില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ടെൻഡർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൂം ഒറ്റ ടെൻഡറാണ് ഈ റൂം ഇന്റീരിയർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ലൈറ്റ് ഇതിന്റെ ചെയർ ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരു കരാറ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ എല്ലാം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഞാൻ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചെയറിന്റെ ആളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്രയ്ക്ക് തരാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ടെൻഡർ തരേണ്ടി വരും മൂന്നാല് പേരോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ടെൻഡർ വിളിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ടെൻഡറിന്റെ തകയ്ക്ക് എന്നെ ചെയർ തരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ സാധാരണ വരുന്ന രീതികളാണ് നിങ്ങൾ പലതും കമ്പോണൻസ് ചേർത്തിട്ട്
നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഒന്നിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യണം ഈ ക്യാമറ ആ ക്യാമറ പിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പൈസ കൊടുക്കില്ലല്ലോ നിങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചു കോടി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയേക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി വസ്തുതകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ല അതിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെയാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു മൊബൈൽ തരണം ടെൻഡർ ചെയ്യണം അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ തരുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പലിശ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചിലപ്പോൾ പലർക്കും ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ പലിശ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് വെച്ചിട്ടല്ലേ കോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ കുറഞ്ഞ പലിശക്ക് കിട്ടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ അവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സാധനം കോട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം വച്ച് എല്ലാ കാര്യവും കഴിഞ്ഞ് അതിന് ജി എസ് ടി ഗവൺമെന്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഏ അതിങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല എന്ത് യുക്തി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്നൊരു സംശയമുള്ളതുകൊണ